O Chantal, ito na ang huling Sabado ng Abril. Halos din natin na malayan. Papasok na pala ang bagong buwan. Oo nga, Miguel. Sobrang bilis na hindi ko naramdaman. Pero patapos man ang buwan, hindi pa rin nagtatapos ang ating paghahanap ng kakaibang kwento na ibabahagi natin sa ating mga manonood. Tama yan. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang sektor ng ating lipunan na may mga espesyal na pangangailangan. Mas kilala sila sa tawag na PWDs o Persons with Disabilities. Bilang dito sa ating rehiyon ng may pinakamataas na bilang ng mga PWDs, nararapat lamang na ating itibihin at bigyang pansin ang kanilang kalagayan sa kasalukuyan. Sila ang mga individual na nangangailangan ng karagdagang pag-aaruga, pagtanggap at pagmamahal mula sa ating komunidad. Upang bigyan tayo ng mas malalim na pagunawa sa ating paksa ngayong araw, makakapanayam natin ang isang pediatrician na si Dr. Julie Davide at isang teacher advocate ng special education na si Sir Rafi Quintana. Bibisita rin tayo sa Jeremiah House Learning Center, isang natatanging paaralan para sa mga natatanging estudyante. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan, dito, dito sa Laguna. Magandang araw, Laguna. Ako si Miguel. At ako naman si Chantal. Magandang araw sa iyo, partner. Magandang araw rin sa iyo, Chantal. At magandang araw muli sa ating mga manonood sa Community Cable Channel 8, pati na rin sa ating Facebook followers. So, Chantal, nabanggit mo nga kanina, no, nakaantig-antig damdamin ang pag-uusapan natin ngayong araw. Oo, Miguel. Malapit talaga sa ating mga puso at mga people with special needs. Totoo yan. Kaya naman para simulan ang ating usapan, panoorin natin ang isang nakatutuwang kwentuhan kasama ang ilan sa mga people with special needs dito sa Laguna. Halina tumawa at maantik sa espesyal na kwentong dala ng Puso, Puso sa Puso. Puso. Ano ang paborito mong palamas? Uh, one of my favorite movies in local is uh, the you know, movie of John Lloyd, The Trial. The Trial. Because The Trial is about John Lloyd. He's a part of being autistic. Autistic. He's still alive. Uh, he's still alive. He's still alive. He's still alive. He's still alive. My favorite ko yung The Good Doctor because I saw the hope at saka yung charity ng isang person with disability. Anong nagpapaya, anong nagpapasaya sa'yo? Mga video games talaga. Nagpapaligaya sa akin pag si Mark sumusunod sa akin, syempre. Ano, nag-work naman sa SM Kalamba? Uh, ako, nagpapasaya sa akin kapag masaya yung anak ko. <laughs> Yun lang, simple lang. Ngayon kung gamer ka, keep it up. Sa game mo nalang ibuhos ang buhay mo. <laughs> Sobro naman! Papasaya sa akin. Labots ko, family ko. Especially, pamangking ko. Hindi mo mo naman mga kailangan humanap ng jojo bahay mo para maging masaya ka lang eh. Maraming ways, maraming option para maging masaya ka. Sa akin ang nagpapasaya sa akin. Siyempre, yung makita na kayo, hindi lang mga ano ko, ay very much accomplished. Anong gusto mong maging pare? Or Bakit? Papa, I wanna go to the seminar. Seminary? Mm -hmm. Pero maging pare, anong gusto mong maging? Police? <laughs> businessman someday. Na, Bakit businessman? Uh, kaya ako napili businessman dahil someday so I, want, so I want to explore myself. I want to to run a business. Bilang anak si TJ ay siya ay loving. Kasi siya pag very concerned siya sa akin. Pero pag may times nga na hindi maganda yung mood niya, yung very repetitive siya, makulit. Pero sa bahay, matulungin. Mahilig pag-iinis ng kotse, may mga tasks siyang gusto gawin. Bilang anak, eh, typical na makulit. Typical na, typical na, ano, na hindi rin naman laging nasusunod ako. Meron din dapat siya. 
Sabi ko, pero feel ko naman laba ko kahit na ganun. Bilang anak, siya ay marunong makinig, marunong uh, tumulong, at higit sa lahat, punong-puno ng puso at konsensya. Uh, si, si Kuya RJ bilang anak masipag, uh, lahat sa bahay kung ano yung kaya niyang gawin, ginagawa niya, hindi siya mahirap sabihan. At, masunurin. Ang message ko kay TJ is sana'y matuto siyang mag-iisag more and to be patient and to be yun, more obedient as a child. Uh, basta ang message ko sa'yo, uh, be good. Alam mo naman, pag alam mo naman, yung Ten Commandments na lang ni Lord, no? Na... <laughs> Uh, makumpleto mo yun, nagagampanan mo ng gusto. Uh, a message ko sa'yo dyan, sana tuloy-tuloy uh, lang, lang na maabot mo yung pangarap mo, yung goal mo sa buhay. At sana someday, you will also have your own family, your own babies. Nilo look forward ko din yun. Kasi habang nasa mundo tayo, libre naman mangarap. Sa akin lang, Lagi lang siyang may takot sa Diyos kasi alam niya yung magsimba. So, gusto ko para sa kanya, laging susunod kay Lord na pag masama, masama. At saka, magpagbutihin yung pag-work niya para in the future, meron siyang mas pagkaabalahan sa buhay. Uh, at saka, maging mabait na kuya sa kanyang isang kapatid. Lag. Okay, maayos. <laughs> Yun lang. Ano pa? That's it. <laughs> Ma, mm, go naman. Mm. Kailangan magpa-check up ka every once in a while. Ay, thank you. Thank you naman. O, bakit naman? Siyempre, yung mangyari sa inyo nang parang nangyari kay Tita Be, ganun. Ah, yung biglaan na wala. Oh, eh, sige, oh. bali, magpapaalam ako sa iyo bago ako mawala para hindi bigla. Sobra naman. <laughs> Love you. Go ahead. Message ko naman sa mami ko. Uh, me, thank you po sa lahat to. At ang tulong, sacrifice to sa aming apat. Especially sa aming tatlo. Nung pala akong nag-aaral kami, hanggang sa gumawa lang yung ng, ng college. Na dyan po pa rin po kayo sasabi namin. For better, for worse, baga, <laughs> ika nga ako. Uh, yun lang, yung masasabi ko. May kliman to sinabi ko, pero... Mahal na mahal. Mahal, ma mahal na mahal ko po kayo. Ayan, natong hayan natin ang Puso sa Puso. Alam mo ba Miguel na ang paborito kong parte doon ay nung sinabi ng mama ni John Bell na ang paborito doon ng TV show ay The Good Doctor, na paborito ko rin dahil ang bidang doktor doon ay isang PWD na nagpapatunay na ang kagaya nila ay pwede rin maging produktibong miyembro ng komunidad. Gusto ko na tuloy panoorin yun. Ako naman, Chantal, ang paborito kong parte ay yung sinabi ni Mark na isa siyang gamer. At kagaya ko, hindi lang siya PC gamer, console gamer pa. Tama! At sa ating pagbabalik, makakakuntuhan naman natin ang General Pediatrician ng Health Serve Los Baños na si Dr. Julie Davide. Bibisita tayo sa kanyang opisina upang palalini ng ating kaalaman kukos sa mga kabataang PWDs at ang kasalukuyang kalagay nila sa ating bansa. Huwag kayong aalis at magbabalik ang Dito sa Laguna. Muling nagbabalik ang dito sa Laguna at ngayon ay narito tayo sa opisina ng General Pediatrician from Health Service Los Baños na si Dr. Julie David. Magandang araw po, Dr. Julie. Magandang araw. 
Magandang araw po, Doc, at welcome po ngayon sa programa. Uh, Doc, ang topic po natin ngayon ay about po sa persons with disabilities. Para po sa inyo po, bilang po isang pediatrician, um, ano po kaya ang ibig sabihin ng persons with disabilities? Okay. Um, persons with disability or people with special needs, um, ayon sa nababasa ko sa libro. At saka yun naman talaga yung ano, definition na. At yung mga bata or tao may kakaibang um, katangian beyond average or hindi sila normal. Okay? Pero may categories yan. Pwede mental, physical. Pag mental yung mga may learning disability. Physical, yung may physical disabilities na makikita mo talaga. Um, yung mga sensory abilities, yung may hearing impaired or vision impaired. Yan, kasama yun doon. Behavioral and emotional, <clears throat> yung mga socially maladjusted, example, autism. Yan, kasama doon yun. At saka communication, may speech and language mm -hmm. difficulties. Yun yung mga example na yun. Or kasama doon yung dyscalculia, yung sa mathematics, mm -hmm. or mga dyslexia. Kasama mm -hmm. yun. Okay, so yun, lima ang categories na. So, uh, ma'am, bilang yun po ay uh, yung persons with disabilities, kayo po ay isang pediatrician na nagsispecialize sa mga bata. Ano naman po ang alam nyo tungkol sa kalagayan ng mga children with special needs, uh, particular dito sa bansa, o kaya siguro dito na din po sa Laguna? Kalagayan ng mga bata, um, tuwing ako ng mga reports, ano, ang last reported uh, statistics was in 2014. Um, <coughs> Actually, yung sa report na yung iba-iba ang lumalabas. Mm -hmm. uh, kung sa Pilipinas, uh, ayon sa DepEd, kung sa DepEd, 13% ng general population ng Philippines ay persons with disabilities. Pero, kung titignan, sa Region 4, 9%. Kasama doon ang Los Baños. Mm -hmm. Okay? Sinubukan kong kunin yung statistics yung dito sa local na talaga natin, uh -huh. local registry, pero wala akong makuha. So far, wala pa akong makuha. Uh, kung ang pagbabasihan naman natin ay yung sa National Statistics Office, nasa 16 per 1,000 uh, persons with disabilities sa general population. Meron pa isang ano kasi, eh, meron pa isang uh, report na out of 94 million, that's as of 2010, uh, 1.2 57% ay persons with disabilities. Okay. So, yun yung kalagayan na alam ko. Unfortunately, hindi pa yan yung totoong picture niyan kasi hindi lahat reported. Mm -hmm. Marami pa dyan yung undetected. So, ito, ito lang yung mga reported cases. Pero kung titinan mo talaga yung ano niyan, hindi pa yan ang totoong picture. Mas malawak pa siya, mas marami pa siya doon tayo makukuha. Ayan. So, ayun sa sinabi niyo po, Dok, na masyado pa pong malawak yung mga hindi pa po na tatouch ng mga studies po about PWDs. Um, Ano-ano po kaya yung mga common misconceptions po ng mga tao <coughs> or ng general public towards uh, people, persons with uh, disabilities po? Okay. May negative, may positive. Yung negative, nakakahiya pabigat sila sa pamilya. Um, kaya ba nila itong mga ginagawa ng ibang mga bata? Yan. At saka, kawawa naman sila. Minsan yung ano, may nabasa din ako tungkol sa kanya na, bingi siya, pero kala ng mga tao, hindi siya marunong maglipid. Mm -hmm. So, sinisigawa nila yung pala, marunong siya maglipid. So, masyado yung na-underestimate yung capabilities ng mga may special needs. They have special needs, but they can also be normal. Okay? Positive naman, yung iba, blessing sa kanila yung mga batang may special needs kasi um, it brings them closer to each other. So, mas nakikita nila yung strength din nila. Challenging siya, although challenging siya, um, mas nabubuo sila kasi nagtutulungan sila. So, they come out stronger. So, mas swerte yung mga may special needs na gano'n ang pananaw ng mga nasa paligid niya. So, uh, di ba ma'am, 
meron po yung mga misconceptions na to. Dap- uh, bukod po kaya sa... Uh, <coughs> Kasi nabanggit nyo nga po may negative positive. Bukod po sa pag reinforce ng mga positive misconceptions and pag-avoid dun sa mga negative conceptions, meron pa po ba kayong mga tips po para sa ating mga mananood kung paano po ang tama ang pakikitungo para sa mga children with special needs? Minsan kasi pag maganda yung intervention, hindi yung mga halata. Na yung, <coughs> na yung kaharap mo pala yung special needs. Kasi magang intervention, meron mga... Merong mga autistic, ako meron ako example ng isang autistic na bata na nasa nakapasok ng Philippine Science, ngayon graduating mm-hmm. as IT. Yung mga ganang tipo. So maraming, ano, mga, maraming pading, ano yun yung, may children with special needs. Um, makakatulong din yung, pag kunyari, yung mga maliliit pa, makakatulong na mabay yung pasensya nyo, sensitive kayo dun sa needs ng bawat tao, kahit na hindi pa siya, kahit na hindi pa na-label, although, hindi maganda nag-label. Okay? So, kahit na hindi nyo pa alam na meron, kahit sa kapwa nyo, may sensitive lang kayo dun sa needs. Minsan, di ba, bigla masumi siya, so hindi ka pinapansin. Okay? Pinagdadaanan lang yun. Pero, mada- para madaling tandaan, Isipin nyo na lang kung kayo yung nasa kalagayan nila, paano ang turing ang gusto nyo ng mga tao sa paligid nyo? Para mas, di ba? Mas madaling tandaan yun. Ayun naman po, Doc. Specifically naman po about po dun sa mga magulang. Ano mm-hmm. naman po kaya yung pwede nyo ipayo sa kanila? If meron po sa anak na may na PWD or if magkakaroon po sila ng anak na PWD? Ano pa rin yan? Kung paano mo tu- i- i- turing yung anak mo walang special needs, ganun din, except that siyempre. Mas mahaba ang pasensya mo. Kung kailangan, kailangan ay isa'y tumigil para tutukan yung anak, gagawin mm-hmm. mo yun. Para sa akin, ah, mas maganda yung ganun. Um, kasi, um, alam mo yun, immeasurable ang yung mga batang may special needs. Mayroon silang special talents then so you won't see it unless you live with them. So, and kailangan mo siya, sila nurture Nature yun, pero may nurturing din. So, yun ang nurture mo rin yung ano, mga, mga bata. Pero, saan to say, hindi namang ganun. Meron mga magulang na tatago na lang nila kasi nakakahiya. Um, or, in denial. So, yun yung um, hamon sa amin, ilang doktor, hamon sa mga teachers, yun. hamon sa mga tao, uh, may nakikita ang kakaiba na pwede sana nilang gawin ng paraan yun. Ayun. So, uh, ma'am, uh, salamat po. No? Uh, bilang panapos naman po sa ating uh, panayam ngayon, Uh, meron po ba kayong mga nais na sabihin sa ating mga mananood ngayon? Para sa akin, bawat bata ay may karapatan sa mundo ito. Bilang magulang, uh, tungkulin natin ng gabayan sila, pangalagaan, ang kanilang karapatan. So, bilang magulang, kapatid o guru ka man, kahit sino ka man, Karapatan yung, uh, karapatan natin, karapatan ng bata na may nag-aalaga sa kanya. Uh, kasama din dito yung responsibilidad sa magulang na matugunan ang kanila pangangailangan. Hindi yung kung ano yung gusto lang ng mga magulang or yung gusto lang ng bata. Pero yung needs ng bata, hindi yung wants lang. Ayun ma'am, uh, sobrang dami po nating natunan, di ba Chantal? Yes. So, ayun, uh, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po sa amin dito sa inyong opisina at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. Salamat din. Eh. Ayun po. So maraming maraming salamat po, Dr. Rajubi Davide. Thank you. <laughs> Tuloy-tuloy lang ang pentuhang hitik na hitik sa kaalaman sa pagbabalik ng Dito sa Laguna.
Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit isang milyon na isa at limang putpilong persyento ng populasyon ng Pilipinas ang bilang ng mga persons with disabilities noong 2010. Pinakamataas ito sa mga batang may edad 10 hanggang labing apat na taong gulang. Base sa Department Order 26, Series of 1997 ng Department of Education, ang bawat paralan ay mandatong magkaroon ng SPED program. Patuloy nating isulong ang kalidad ng natatanging edukasyon para sa mga natatanging estudyante. At nagbabalik muli ang dito sa Laguna. Kung kanina ay nabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa PWDs dito sa Laguna, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang Special Education o SPED. Para mas mabigyan tayo ng ideya tungkol dito, binisita namin ang Jeremiah House Learning Center o JHLC. Chantal, ano nga ba ang JHLC? Ang Jeremiah House Learning Center ay isang institusyon na nagbibigay ng kakayahan at karanasan sa mga kabataang may espesyal na pangangailangan upang matuto silang mabuhay na mag-isa. Katulad nga na ng sabi mong Miguel, no, nakasalumuhan natin ang iilan sa mga estudyante ng JHLC. Panoorin po ninyo ang aming pagbisita. Narito tayo ngayon sa Jeremiah House Learning Center kung saan makasalamuhan natin ang ilan sa kanilang mga estudyante. Tama yan, Miguel, no? Ituturin nila tayo sa kanilang mga facilities na ginagamit nila sa kanilang mga klase. Tara, pasok tayo. This is uh, where we do everything. This is our office and the programming classroom. And teacher will show you the rest of the house here. Thank you. And this is our kitchen. And there's a soap where you wash your hands. And next we go to the bathroom. The next is the sampayan where you hang the clothes. Right here. Let's go upstairs. Upstairs. Let's go. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa boys room at nandito si Maui para i-tour tayo sa akalilang room. Hi, Maui. Hi. Ano yung corner dito ng room? Ito ba? Ayan. So, tapos na tayo sa boys bedroom at ngayon naman, Nandito tayo sa girls bedroom kung saan nandito si Angel para i-tour tayo sa mga tulong ng kanilang. Ito yung mga paintings pero ito yung mga iba pang project. Ayan sir, maraming maraming salamat sa mga kapatuloy sa inyong ating kahanan. Ayan, ang saya talaga ng pagbisita natin sa JHL si Miguel, no? Ngayon naman, sila ang pumisita sa atin dito sa studio. Kasama natin si Sir Rafi Quintana, Director Founder ng Jeremiah House Learning Center. Magandang araw po, Sir Rafi. Hi, good afternoon. Magandang araw po muli, Sir Rafi. At welcome po sa Dito sa Laguna. So, uh, Sir, uh, ang topic po natin ngayong umaga ay special education. At bilang eksperto naman po kayo rito, Uh, ano po ba ang formal na definition ng special education? Uh, special education is the practice of educating special needs students in a way that addresses their differences at saka yung mm -hmm. mga needs. Uh, ito ay may mga kailangan systematic, kailangan yung mga equipments and materials are adapted to them. Yung, yung settings dapat ay accessible para sa kanila. So sir, uh, in this uh, type of education, meron po bang mga specific components na dapat present? Yun, dapat nga. Systematic siya. Organized, accessible, adaptive, adaptable yung mga uh, equipments niya. And then, meron siya mga may tatong components yun. Eh. Uh, early intervention, which is yung therapy for kids na bago lang nalaman na meron silang uh, cases ng conditions which qualifies them as special needs cases. And then second is yung transition education which is what Jeremiah is dealing with right now. Ito yung skills training para pag lumapas na sila sa early intervention years meron silang mga skills na equip sila para ma-serve up sila for self-sufficiency. 
then the third is yung placement, of course. Pag na equip mo na skills, dapat pero ding job placement or uh, entrepreneurial placement. Mm -hmm. Okay ba? So, sir, nabanggit niyo po kanina na ang Jeremiah House Learning Center po ay nag-cooperate sa transi transition transitional education. stage. Mm -hmm. Yes, sir. So, uh, dun po sa inyo, meron po ba kayong uh, special uh, topics? Well, we have exercises which addresses this. Uh, ito yung mga cooking, and household management skills, tinuturo paano nila i-manage yung kanilang bahay para i-simulate kung paano nila mapapalakad yung kanilang bahay kung ito sakaling wala ni mga parents or mga elder, older relatives. And then we also have yung pre-vocational skills training. And then pagkatapos nun, yung merong skills immersion program which is ang equivalent of OJT. Ilalagay sila sa mga uh, iba't ibang partner businesses para mag-job internship. Uh, ano naman po kayo maipapayo nyo para sa mga ating manonood, sa mga parte ng, sa mga miyembro ng ating komunidad dito sa Los Baños, sa paano po makitungo sa mga people with disabilities po? Lahat tayo maging aware. Lahat tayo ay sama-sama na nagtutulungan. Hindi yung nag-disadvantage kung sino yung kung sino lang yung able, yun lang yung tinutulungan. Yung yun lang ini-include sa mga sa mga activities ng community. Kailangan lahat. Kasi uh, parang exercise na rin sa inclusive society. Kailangan eh tayo bilang isang community eh sama-sama hawak kamay na natutulong. Maraming salamat po, Sir Rafi. Muli sa mga manonood, kung meron pa kayong mga katanungan, maaari niyong puntahan o tawagan ang Jeremiah House Learning Center at hanapin si Sir Rafi. Maaari niyo rin i-search ang kanilang Facebook account. Muli, maraming salamat po sa Rafi. Chantal, ang dami nating natutunan ngayong araw, no? Ikaw ba, sa lahat ng napag-usapan natin ngayong araw, ano yung pinakatumatak sa'yo? Siguro yung pinakatumatak sa akin, Miguel, no, ay yung sinabi ni Dr. Julie Davide na mahalaga sa isang komunidad na tanggapin ang mga PWDs, lalo na ang mga magulang dahil sila ang unang nakakasalumuhan ng mga ito mula pagkabata hanggang paglaki. Ikaw ba? Ako naman, ang paborito kong parte, Chantal, ay yung advocacya mismo ni Sir Rafi, no, na everybody needs loving. And if we were to extend the purest form of love, we must extend it to the most disadvantaged or marginalized sector of our community. Kung ano yung pagmamahal na binibigay natin sa able people ay siya rin dapat binibigay natin sa mga people with special needs. At dito na po nagtatapos ang makabuluhan at napapanahong kwentuhan tungkol sa mga individual na may espesyal na pangangailangan. Para sa inyong mga mungkahay at reaksyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 536-536. 2433 of 536 local 312 I-like din ang aming official Facebook page para sa updates at uploads ng mga nakaraang episodes. Facebook.com slash dito sa Laguna. Muli ako po si Chantal. At ako naman si Miguel. Hanggang sa susunod na episode ng Dito, dito sa, sa Laguna. Laguna. Dito sa Laguna Tayo ay sama-sama Matuto sa ating kwento, magulay na karanasan, dito sa lab.